Привет, друзья! С вами снова я, Валдай, и мы продолжаем прохождение замечательной игры под названием Assassin's Creed 4. Черный флаг. Ну что ж, мы идем наш корабль в черную галку под черным флагом на новое задание. В прошлых двух сериях мы вовсю побывали в море, и теперь, собственно, я бы с удовольствием позанимался бы чем-нибудь сухопутным, немного отдохнул бы от морских сражений, которые доставались мне не так просто. Но как бы то ни было, все поставленные цели мы выполнили, и теперь давайте двигаться по черту дальше. Ведь он здесь, как мы уже узнали, очень и очень интересный. Наша команда, как всегда, в прекрасном расположении духа, поют песни. Все у нас, в общем-то, хорошо. Я, в общем-то, после того, как загрузил сохранение, снова оказался около этого маленького островка, на котором чиновник принимает взятки. Так что придется снова отплыть. Хотя заканчивал прошлую серию, помните, в кавете капитана. Да ладно, впрочем, это не важно. Я надеюсь, главное, что, по крайней мере, вещи, которые я купил, они сохранились. И можно продолжать. Довольно большие волны, как бы шторма не было впереди. Давайте поглядим, что у нас там за корабли. Хотя, честно говоря, особо уже неохота воевать, но все же посмотреть-то можно, я думаю. Нет, 17 уровня, ну его нафиг брик. Нет желания у меня особого. Давайте, может быть, немножко ускоримся, я думаю, что почему бы и нет, собственно, и уплывем вот так вот. Так все происходит гораздо быстрее. Да еще и под приятную музыку. Давайте, кстати, поглядим на карту вообще, далеко ли нам плыть для начала. Ну так, да, прилично на самом деле. Ну окей, тогда тем более. Спасибо, кстати, друзья, большое за ваши подсказки, на самом деле, очень ценные советы давайте порою. Правда, прошу единственное, что не надо спалились, а то некоторые э, люди писали мне в личку ВКонтакте сообщения, содержащие спойлеры по игре. Спойлеры такие, конечно, не особо сюжетные, не особо важные, но тем не менее, все равно не стоит. Так, ну что ж, мы, кажется, приплыли. Давайте, наверное, тут сойдем на берег, я думаю, что наша команда там сама сможет с кораблем справиться. А мы, собственно, поехали. Андреас Айленд. Капитан в воде! Да ладно, не переживайте, все нормально. Блин, здесь с гарпуном охотятся на кого-то. Прямо возле берега. Интересно. А давайте для начала на разбегаем на эту вышечку. Откроем ее. Почему бы и нет? Раз мы поблизости оказались, я думаю, что лишним не будет. Еще одну точку синхронизации получить. Однажды рано или поздно мне это надоест, так же как в свое время надоело Far Cry, там тоже поначалу это весело и интересно, но потом уже после вышки так это 15-20, это уже изрядно надоедает. Но пока что мне это нравится, поэтому почему бы и нет. Так к тому же она практически по пути. Ах, твою же... Эдвард, Эдвард, ну что же такое упора ты-то? Я не хотел, чтобы ты прыгал. Я просто хотел, чтобы ты запрыгнул на эту фиговину. Все как всегда, короче, управление вроде как плавное, хорошее и замечательное, но порой, блин, реально иногда вытворяет какие-то такие казусы непонятные совершенно. Ладно, не беда. Поднимемся быстренько еще раз. Так, вот так. Аккуратно. Молодец. Отлично. Ну что ж, какой-то очередной кусочек земли, очень-очень маленький, но однако на этом кусочке, я так полагаю, что-нибудь интересное можно найти. Давайте посмотрим. Какие-то скрещенные мечи, вот там пару сундуков, в принципе. Есть одна песня, испытание Абстерга. Лодка, чтобы быстро попасть на корабль. Что значит этот символ, я не знаю. Еще одна лодка и еще куча сундуков, а еще какая-то карта. Может быть, карта сокровищ. Давайте сходим, на самом деле, реально интересно. Сокровища это штуки хорошие, мы тоже написали, что их лучше поискать будет потом как-нибудь. Я думаю, что как-нибудь посвятим эту серию. А пока что давайте просто по-быстрому обширем этот остров. Заберем все, что нам полагается. Улучшение доступно. Стоящий момент в ковете капитана доступно улучшение 5. Замечательно. Ну вот, собственно, заберем все, что нам полагается по праву, а потом пойдем уже на задание. Что больше уже к этому острову особо не возвращаться. Так, вот еще сундучок. Даже два. Замечательно. Окей. Тут же еще один. Прекрасно. 
Так, ну и самое интересное, пожалуй, это вот... Что это? Это что-то здесь у нас. Какие-то кости. Давайте осмотрим. Так бы всегда. Карта сокровищ. Да, так и есть. 606, 835. Еще одни координаты. Ну что же, у нас с вами уже есть две карты. Обязательно нужно будет отправиться на поиск сокровищ, но как-нибудь в другой раз. Так, ладно, давайте поглядим, что еще на острове осталось. Там у нас еще пару сундуков я видел. Было. Почему бы их тоже не забрать себе? Тут еще какая-то бутылка, я так полагаю, с каким-то письмом очередным. Вот она. Давайте посмотрим, тоже интересно. Многие просили письма эти не читать, но, друзья, мне самому просто интересно почитать письма, поэтому извините, если вам не нравится то, что я читаю эти сообщения, можете просто промотать немножко видео вперед. Итак, что на этот раз? Происшествие в море. Одно происшествие по пути в Эстенди открыло мне глаза намного. Все был акт бессмысленного насилия, но пострадал от него лишь только его защинщик. Один помилованный пират по имени Севери устроился на сей брик, чтобы отработать свои долги как честный христианин. Увы, набравшись до чертей, он принял праведные увещевания своих товарищей за оскорбление и вызвал их на поединок всех шестерых. Пытаясь зарядить свой пистолет перед поединком, он случайно застрелился. Всем нам было очень жаль этого беднягу, никто не расстроился из-за того, что на борту без него стало куда спокойней. Но когда я увидел, как Сей несчастно нанес себе рану, и как из его тела лилась кровь, во мне вдруг родилась мысль, словно она спала, ожидая только случая. Мне явилась фраза, которую я слышал раньше «Кот в их крови», и вдруг все стало мне ясно «Кот жизни». Точно миниатюрный чертеж корабля таится в крови каждого мужчины и каждой женщины на земле. Как я сумел это осознать, не ведаю. Как то, что неведомо самым мудрым философом, стало мне ясно, не знаю, код жизни в нашей крови, представьте. Подобные мысли неустанно роились в моей голове долгие недели нашего путешествия и закрутились в такой дворот, что меня не хватало слов их передать. Ну что же, это и вправду интересно. Человек догадался о существовании ДНК. Задолго до того, как это ДНК открыли. Прикольно. Так, ладно, тут у нас где-то летает, я так понимаю... Запретная зона, что ж не такое то храняет-то, интересно. Ну, ладно. Не беда. Мы тебя пристрелим. Охраняют они вот этот сундучок. Так, посмотрим, что ж там внутри. Да что-то как-то не особо многовато. Я думаю, побольше будет. Ну ладно. Тоже неплохо. Так. База данных Анимуса у нас теперь еще есть. Давайте посмотрим. Отрывок с какого-то дневника. Отрывок из дневника Васка де Гаммы, предположительно изучавшего рукопись Войнища или одну из ее копий из коллекции Питера Бексфорта. Да. Очень интересно. Ну ладно. Продолжаем. А вот и еще сундучки. Так. Маловато, конечно, как-то денег дают. Маловато. Бывало гораздо побольше, но, в принципе, на халяву почему бы и нет. Ну и, наверное, теперь, пожалуй, можно уже отправляться непосредственно на задание. Давайте посмотрим, что нам предложат здесь. Урожай сахарного тростника. Да ну! Отпрыск самого Уильяма Кида. Совсем юнец, но такой же озорник, как покойный отец. Весьма рад встрече, Кенуэй. А ты все так же элегантен. Стянул костюм у какого-нибудь Франта в Гаване? Нет, сэр. Я снял его с трупа, принадлежащего Хаму, оскорбившему меня прямо в лицо. А. Что ж, ходят слухи о нападении на плантацию. От меня ведь нет секретов? Похоже, что нет. Каждый день мимо проходят шхуны с сахаром. Везут с соседних плантаций. Они достаточно часто причаливают сюда поторговать. Есть один человек, на котором можно хорошо нажиться. Пожелаешь ограбить плантацию, я его покажу. Пожалуй. Этой плантацией владеет господин Бекфорд? Именно так. У него много плантаций. И он безумно богат. Таких-то и нужно грабить. Ну что ж, это интересно. Очередной грабеж. Здесь есть его человек. 
Проследи за ним, и он выведет тебя к цели. Где-то здесь. Окей, давайте посмотрим. Так, Л3, орлиное зрение, понятно. Для начала, наверное, повыше немножко забраться, к тому же вот зона поиска, я так понимаю, отмечена у нас здесь. Так, а вот теперь можно и поглядеть. Вот он. Пометим цель. Хорошо. Так. Ну, поехали. Аккуратненько. Не торопясь. Пойдем за ним. Давай же ты, давай, давай, шевели булками. А я аккуратно смешаюсь с этими людьми. И пойду за тобой. Ну, нам практически по пути было. Нормально. Ну, здесь, в принципе, кустики есть. Черт, черт, черт. Тихо, тихо, тихо. Ну, что ж ты оборачиваешься, друг? Я ухожу, ухожу, ухожу. Все нормально. Фу, блин. Какой подозрительный тип, а? Ладно. Теперь пошли. Опа, никого нет. Тебе послышалось? Ты ничего не видел, все нормально. Иди дальше. Бофорд, Мэннинг, ко мне. Здесь мы закончили. Да, сэр, куда дальше? Вернемся на плантацию и загрузим трюмы товаров. Урожай в этом году удался. Говорите тише, сэр. Это ведь не дружественный порт. Глупости. Я только что чудесно пообщался. Запретная зона. Вы пришли Как скажете, сэр? Поднять флаг, парни. Пора домой. Так, ну что же, отлично. Добраться до штурвала, до штурвала Галки нам нужно теперь. У нас на это есть 40 секунд. Черт, надеюсь, что успеем. Давай, 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 давай. Беги, Эдвард, беги со всех ног. Можно было, наверное, на лодке это сделать. Это было бы гораздо быстрее, наверное. Но мы же не ищем легких решений. Блин, только бы не провалить миссию. Только бы не провалить чертову миссию. Где Галка-то? Какого черта? Я парковал ее там. О, боже. Тут фигово на самом деле, что приходится с такими кругами бегать. Ну ладно, 16 секунд. Должны успеть. Уже, по идее, почти-почти. 10, блин. 9. Ах ты черт, неужели не успеем? Да давай ты плыви, боже ж ты мой. 3. Нет, все. Фейл. Ну, все как обычно, друзья. В этом ничего нового нет. Начало новой серии. Соответственно, и новый фейл. Да уж. Ладно, посмотрим, откуда будет чекпоинт, и продолжим. Флаг, Отлично, нормально. С этого же места в этот раз у нас все гораздо проще пройдет, потому что теперь я знаю, где стоит наш корабль. Как я сразу его не заметил. Черт его знает. Так, давай, 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 давай. Беги, беги, беги. Держитесь на расстоянии от цели. Понял. Киваю. Капитан, вы задумали нечто рискованное? Этот взгляд мне знаком. Да, ты прав, Абе. Я только что слышал, как один из людей Бекфорда похвалялся своей плантацией и складами там. Думаю, мы могли бы избавить его от этих товаров и продать по куда более выгодной цене. А, славная мысль. Я только за. каждый дюйм! Так, хорошо. Давайте немножко ускоримся. Здесь, смотрите, у нас какая-то враждебная территория, я так понимаю, среди Парадару. Почему-то помечена красным. Тут плавает чей-то груз, капитан. Так, запретные зоны. Это области, в которых вам нельзя находиться. Корабли немедленно вас обнаружат, начнут атаковать, как только вы окажетесь в их зоне наблюдения. Зона наблюдения кораблей видна на миникарте. Держитесь от их них подальше, чтобы избирать столкновения. Запретные зоны отмечены на миникарте красным цветом. Окей. Тут частые вражеские патрули, капитан. Стой, Аде. Впереди враг. Я вижу. Черт, 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 сейчас запалит меня. Спустить паруса, ловим ветер. Здесь, по-моему, все уже никуда Сетуем не уйдешь. Ветер. Черт возьми. Чисто, да. капитан. Похоже, враги, сэр. 
Шхуна! Королевская! Отдать все! Вперед! Блин, какая опасно. А тот тем временем уходит. Ладно, будем двигаться чисто по радару. Смотря на радар. Вроде как более-менее пока. Обходим мы. Так, блин. Еще быстрее бы как-то немножко ускориться. Ох, опасно, опасно тоже, а? Вот черт. Вот же черт. Увидел. Судя по всему. Так, ну ладно. Вроде нормально более-менее. Будем надеяться на лучшее, короче. Пушки готов, думает Тендер. Света британские. Он один, сэр. Нет, нафиг не хочу ни с кем воевать. Спасибо, конечно, матрос, но не сегодня. Сегодня у нас другая цель. Так, главное на мире еще не напороться. Ближе к цели, да я и так на всех парусах иду. Черт возьми. Сахарная империя Бекфорда. Да. Бекфорда и Дракса. Я знаю эти имена. Другие рабы проклинают их. Ты работал на плантации, да? Да, на небольшой. Я тогда работал в варочной. Варочной? Что же там варит? Тростник? Или что другое? Сок тростника. Делать сахар непросто и опасно. Потому он и стоит так дорого. Как устроен рабочий процесс на плантации? Сначала тростник срезают, потом перетирают между железными жерновами и давят сок. Потом, чтобы выпарить воду и получить сахар, мы кипятили собранный сок в огромных медных чанах. И знаешь, брат, нет ничего горячее кипящего сахара. Он липнет кожей, как птичий помет, и жжет, оставляя страшные храмы. Да уж, однако. Ну вот так вот оказывается сахар варить. Дело совсем непростое. Но мы тем временем. Подобрались, кажется. Бросаем якорь. Ты на берег. Мы присмотрим закал. Хорошо. Отвещались. Отлично. Видел, какой был сильный ветер боковой. Офигеть, конечно, прямо аж корабль сдувало. Так, ну что ж, Кэт Айленд. Давайте посмотрим. Доберитесь до поверенного. Опять нужно будет его услеживать. Блин, 40 секунд. Черт, что же это все на время-то, а? Терпеть не могу на сами задание стелл, создание на время. В любой игре, в принципе. Потому что и то, и другое у меня не особо-то хорошо получается. Так, ну ладно, доп допустим. Что-то там можно было испортить. Не знаю, что это. Ой, извини, пожалуйста. Что здесь случилось? В чем дело? Отметили, сэр, вот и все. У Джонса именины. И вы осмелились выпивать на посту? Не беспокойтесь, у нас все улажено. Что ж, скоро узнаем. Сегодня нужно удвоить стражу. Удвоить, сэр? Но зачем? Боюсь, пираты. Хотя корабль был слишком велик для этих негодяев. Но точно не работорговцы, судя по кораблю. Удвойте стражу, пьянчуги! И смотрите, не проморгайте ничего важного. Тихо, тихо, тихо. Ох, опасно было сейчас только что, а? Ну что ж. Из этого разговора мы узнали, что стража будет удвоена. Эй, наверху шевелись! Работа не ждет! Это, конечно, не очень Простите, хорошо, то есть... Я буду смотреть в оба. все таки наш корабль заметили. Так получается. Хоть у него и закрылись сомнения, но тем не менее сомнения все равно не в нашу О, пользу в любом случае. Что такое здесь творится сегодня? Как собираешься бить тревогу, если ты мертвецки пьяный на ногах не стоишь? Ха. Простите, сэр, я в норме. Если увижу что-то странное, тотчас же ударю в колокол. Обещаю. Так, ну хорошо. Теперь мы понимаем, для чего эти колокола нужны и почему там было написано испортить. Значит, желательно и правда так делать. 
Как же здорово все-таки, что у нас мирное население не выдает. Так, а где нам тут прятаться? Где-то есть? Ну да, по идее, вот эта область. Бежим скорее. Отлично. За все отвечает. Мне нужно попасть на склад и немедленно. С кем он разговаривает? У Сам кого собой? Из вас недоумка ключ от склада. Ну? Ключ, черт побери! Найдите мне ключ! Так, блин, мы тоже ищем этот ключ, соответственно, получается. Ну, блин, найдите обладателя ключа. Ну, пойдем посмотрим. ой 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 Спокойно, друг. Ты пока что здесь полежи, пожалуйста. Так, хорошо, давайте смотреть. Вот кажется там. Да, отлично. Тихо, тихо, тихо. Тихо, спокойно. Ага, понял. Здесь еще и наверху на вышках стоят люди. Блин, это будет труднее. Под его носом как-то украсть. Тут чертов ключ. Ладно, в любом случае, нам нужно подбираться ближе. Тихо, тихо, тихо. Спокойно. Спокойно. Тут никого нет, друг. Абсолютно никого. Ох, опасно было. Ох, по-моему, меня все запалили. Да? Кажется, я проиграл. А может еще нет? Подожди. Так, и бегом сюда. Тревогу бьют. Вот черт. Награбьте склад. О, боже мой, побежать с подкрепления. Ладно, черт с ним. Пока они будут здесь, мы уже будем далеко отсюда. Вот он, склад нужный нам. Отлично. Добыча 20 дерева, 35 металла, 35 тканей, 20 ровно и 25 сахара. Офигеть. Неплохо. Очень неплохо. Сработано на славу. Хоть, конечно, не совсем чисто, но тем не менее, блин. Наварились мы, конечно, не слабо. Повалите сигнальные колокола, нули с двух и сбегайте стычек. Ну то другое мы... А, стычек избегали все-таки, нифига себе. Несмотря на эти фейлы. Ну что же, нормально. В принципе, миссия выполнена. И тут у нас еще есть парочка сундуков заодно. Почему бы их не обшарить тоже? А потом, наверное, пожалуй, стоит загнуть в какой-то капитан и что-нибудь на своем корабле улучшить. Потому что я думаю, что средства нам уже позволяют это сделать. Так. Вот еще один сундук. Замечательно. Ну и, по идее, можно, наверное, еще вышечку активировать. Только где она здесь? Что-то не особо я вижу. Слушай, расслабься. Черт побери, сволочь. Плюс тебе забраться наверх. Крещи, крещи. Давай, давай, ругайся, ругайся. Где-то там есть. Ух ты, нифига себе. Смотри, как не получилось первый раз выбить его. Ну, не беда. Да то получилось второго, ух ты. Бедолага, аж даже в текстурах застрял. Так, ладно, где вышка-то? Где-то в той стороне показано. Но я пока не вижу. Вот это может быть где стоит часовой. Да что-то не похоже на то. Черт его знает. Стоит туда вообще идти, не стоит. Хотелось бы, конечно. На самом-то деле хотелось бы сгонять. А, вот она. Все, понял. Так, здесь у нас еще один сундучок, судя по звуку. Да, вот и он. И тупой стражник, который ничего не видит дальше собственного носа. Но нам это только на руку, в принципе. Так. Замечательно. Да не совсем. Попробуем отсюда. Так, ну так уже лучше. Отлично. Вот мы и наверху. Ну что ж, в целом, в принципе, фейлы мелкие были, конечно, пока что по серии, но двигаемся вполне неплохо, на самом-то деле. Давайте глянемся, что у нас по кругу есть интересного. Ну, сундуков вроде поблизости не осталось, далеко туда ходить я не особо не хочу. Хотя у нас следующая миссия где-то там. Значит, наверное, можно сбегать за сундуками. Да, пожалуй, все-таки пойдем. Поищем приключений на свою пятую точку. Чертовы, блин, снайперы на вышках. Ах ты ж, боже ж ты мой. 
Давайте поднимемся с ними, их это реально не напрягает как-то. Там даже двое их, офигеть. Привет, друзья, вот и я. Не ожидали? До свидания. Ах ты, черт, надо было блокировать атаку. Черт возьми. Ух ты, это плохо, кстати, очень сейчас было. Так, спокойно, сейчас стрельнет. Нафиг пошел. И ты туда же. Отлично. Ну, так-то лучше. Упс. Так, где же у нас сундук? Может быть, это сверху, а может быть, и за зданием. Давайте посмотрим, что у нас с этой стороны. Слышу звон, да не знаю, где он. Вот он. Отлично. Ну что ж, замечательно. Ну что ты? Боже ты мой, а? Чертова пьяная стража. Жизнь их недорога совсем. Так, ладно, это все здорово, конечно, но я пока не понял, а как же нам добираться туда? Там, смотрите, какие горы, мы на них не поднимемся отсюда. Давайте посмотрим на карту. Только для начала придется немножко посражаться еще и здесь, в рукопашку. Где ты там, товарищ? А, ты снизу, что ли? Вот ты где. Окей. Так, на прямой безопасности давайте поглядим. Нет, не нужны мне обозначения. Так, а что-то цель... А, цель у нас далеко, то есть можно, в принципе, на корабль возвращаться. Ну что ж, тогда вернемся на корабль, посмотрим, какие улучшения нам доступны, и, пожалуй, наверное, закончим на сегодня, потому что, в принципе, время, как это не печально, неумолимо подходит к своему концу. Время отведет на серию. Так что пошли. Извини, друг. Ты просто попался на моем пути. Ничего личного. Давайте, пожалуй, на лодочке, наверное, поплывем, чтобы быстрее было. А, встаньте это помнит? Понятно. Ладно, не беда. Тут и так можно дойти. А что вот это такое за сиво? Интересный. Где-то сверху получается. Блин, ах ты ж офигеть. Какой дерзкий. Ну ладно. Окей. Ладно, черт с этим символом. Пошли отсюда. Тут нам явно не рады. Запретная зона? А, понял. Я жду, корабль мой запретная зона. Думаю, нормальная тема. Так, хорошо, давайте поглядим, какие трофеи нам можно продать еще, чтобы заработать дополнительный денег. Ну и, собственно, посмотрим, что еще мы можем улучшить. Так, продать. Продажи грузов. А что у нас там с трофеями? А, ну все то же самое. Пока оставим. Окей, сахар. Неплохо. И, собственно, ром. Еще 300. Ну и того денег-то, конечно, не особо много, 6,5 тысяч, но, тем не менее, все же, я думаю, все равно неплохо. Давайте посмотрим, какие лучшие они доступны. Так, корпус. 4 тысячи. И 200, и 100, нифига себе. Не слабо так, конечно. Так, ладно. То, что можно купить, подсвечено, я так понимаю, а, вот этим желтым цветом. Мощность ядера. Мы разве не делали это? Я что-то забыл, на самом деле. Ладно, давайте сделаем, потому что в любом случае, чем мощнее, тем лучше у нас будет урон, потому что, блин, в боях морских пока что не очень круто. Так, смотрите, можно еще следующий уровень купить за 4 штуки, но пока что не очень охота. К ней припадание наносит больше урона, оглушает. Так, мортирные ядра. С большего расстояния. Тоже замечательно. По-моему, мне так кажется, что мы это все покупали уже. Как-то странно, здесь работает сохранение. А может... Голова моя странно работает, я просто путаю. Так, фрикониты. Ну пусть, допустим, тоже будет. Хорошо. Тяжелые ядра. Больше расстояния тоже. Тоже неплохо. Так, ну это, в принципе, пока что не будем, потому что столько стоит дорого. Так, больше значительное количество тяжелых ядер. Вот это, кстати, здорово, мне кажется, вполне. Вместимость повышает. Так. Среднее количество, понятно, в общем. Вот это, кстати, тоже, по-моему, хорошая вещь. Хотя, в принципе, продать груз никогда ну, много времени не занимает, поэтому, наверное, пока не будем. Давайте пока вот это купим лучше, наверное. Тяжелые ядра. Замечательно. Так, ну и, пожалуй, мортирные ядра пускай еще будут. Ну и практически все деньги мы потратили, на самом деле. Я хотел купить что-нибудь еще для самого Эдварда, но уже, видимо, не в этот раз. 
Ладно, броня, мощность грапуна, отсек для грапунов. Ну, пока что не будем. Даже не знаю, может быть, экипажи лучше строить, увеличить еще. А, позволяет привести команду побольше. Да, пожалуй, думаю, что это хорошая штука. Пригодится, наверное, отсек для экипажа. Ну и давайте тогда уж еще и отсек для зажигательных снарядов, и черт с ними. Пусть тоже будут. Хотя пока что не особо им пользовался, но все же. Ну и в принципе все. Больше нам ни на что народу тут не хватит. Так что, пожалуй, с улучшениями на сегодня мы тоже закончили. Так, тяжелые ядра могут нанести врагу огромный урон, но эффективны -то они только на, большом, на небольшом расстоянии. Так, за спортового корабля, туда-сюда, понятно, хорошо. Окей. Ну что ж, друзья, ну и, наверное, пожалуй, на этой ноте можно с вами и попрощаться на сегодня. Я надеюсь, что серия вам понравилась, в целом она была вполне удачной, несмотря на а, небольшие такие фейлы. Но они, наверное, делают серию только веселее, поэтому это не беда. С вами был Валдай, большое спасибо за просмотр, это была игра Assassin's Creed 4 на канале Пиктайм. Не забывайте про подписки, большие пальцы вверх, ну и, конечно же, комментарии, куда же без них. Ну и до новых встреч, друзья, всем пока-пока. Thank you.